Hello, in this video we are going to solve some problems in one dimensional analysis in finite element analysis FEA method la one dimensional problem vandu eppadi solve pannalam abingiradha paakalam. So uh, we cannot go with concepts. So eppadi direct ah problem solve pannalam abingiradha paakalam. So before solving the problem we should know clearly about some formulas. The major one is stiffness matrix formula and second one stress at each element and then forces acting on each nodes then reactional force acting on each nodes in the null formula one major we have to see with uh, one dimensional problem apply enna paakala ipo example or beam eduthirukken appadina beam la vandu or axial load apply pandran appadina the elongation will be like this so elongation paakthinga id x axis appadi eduthukta appadina x axis la mattum enna irukku appadina elongation irukum y axis la z axis la vandu endha vidha change um irukadhu so when we consider only one axis the one parameter is varying or parameter vandu or axis poruthu mattum da vary agudhu appadina adu vandu one dimensional so indha mari problem la ovvoru point layum endha mari deflection irukum ovvoru point layum endha mari stress generate aagum endha mari force apply aagum enna reaction irukum so indha mari la find pandradhukku finite element analysis la we can solve so we can directly go into the problem the first one is a structure is shown in figure as subjected by an axial load ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது ஒரு பார் இருக்குது பாரில் ரெண்டு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பார் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஏரியா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரிமைனிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஸோ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நோடல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தென் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக இல்லை லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து மிடிலில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தள்ளி ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து இந்த ஸ்டெப் பார் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டெட் பார்ல வந்து ரெண்டு சைடும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம நோட்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸாக பிரிப்போம் அதாவது ஒரு ஃபுல் ஆப்ஜெக்டை வந்து அனலிசிஸ் பண்ணாமல் அது வந்து மல்டி நம்பர் ஆஃப் பீசஸாக எடுத்துப்போம் இந்த பீசஸை ஒவ்வொரு பீஸையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக வி கேன் கெட் தி சொல்யூஷன் அக்யூரேட்லி அதாவது அப்ராக்சிமேட் மே மேஜராக இறகு வராமல் மேக்ஸிமம் இறகை வந்து கழிச்சுட்டு ஸோ ஒரு அக்யூரேட் சொல்யூஷனுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைக் ஒரு பெரிய பாரை இல்லை ஒரு பெரிய எலமெண்ட்டை சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்துப்போம் ஃபைனெட் எலமெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபைனெட் எலமெண்ட்டை அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எப்படி தான் ஒரு என்டையர் லென்த் ஆஃப் பார் ஃபார் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது இது வந்து மல்டி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ மேஜராக வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் இல்லை ஒன் லேக் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஒன் க்ரோர் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எத்தனை எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோமோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை வி கேன் கெட் த சொல்யூஷன் மோர் நியரர் வேல்யூ அதாவது கரெக்டான சொல்யூஷனுக்கு ரொம்ப நியரர் வேல்யூ வந்து எலமெண்ட்டை கூட்டுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து வி கேன் டிவைட் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டா போதும் தென் ஒன்லி வி கேன் சால்வ் யூஸிங் மேனுவலி மேனுவலாக சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் எலமெண்ட் ஃபைவ் எலமெண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் லெமன் தௌசண்ட் லெமன்லாம் போகும்போது வி நீட் சம் டூல்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ மேனுவலாக பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஃபோர் எலமெண்ட் ஆர் த்ரீ எலமெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ இன்னைக்கு நோ லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு போர்ஷன் ஒரு எலமெண்ட்டாக இந்த ஒரு போர்ஷன் எலமெண்ட் இந்த ஒரு போர்ஷன் மூணு எலமெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன் ஒன் டூ தென் த்ரீ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட லென்த் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது தென் செகண்ட் எலமெண்ட்டோட லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேர்ட் எலமெண்ட்டோட லென்த் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ ஃபோர் எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ அதாவது ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும்ல ரெண்டு லைன் இருக்குது அப்படி அட்டாச் இருக்குது அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ லைன் தான் வந்து ஒரு எலமெண்ட் பாயிண்ட்டுங்கிறது தான் இங்கே நோடு ஸோ த்ரீ எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நோட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்கும் ஸோ நவ் ஐ டிவைடட் த என்டையர் பார் இன் டூ த்ரீ எலமெண்ட் ஸோ த்ரீ எலமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு எண்டில் வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகுது த டோட் பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது தென் எங்ஸ் மாலஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்டு
இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனல் பார் எலமெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஏங்கிறது எங்ஸ் மாலஸ் எல்லுங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட லென்த் வேல்யூ இதே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா ஏ ஏங்கிறது லைக் இதான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படி தானே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட ஏரியா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஏ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் ஸ்கொயர் தென் எங்ஸ் மாலஸ் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் ஸ்டீல் தான் ஸோ டூ இன்டு டென் போர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட லென்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோ அப்படினா எனக்கு த்ரீ இன்டு டென் போர் ஃபைவ் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது அண்ட் தென் செகண்ட் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் எலமெண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரே ஏரியா ஒரே லென்த் ஸோ அதே தான் ஏரியா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எங்ஸ் மாலஸ் டூ இன்டென் போர் ஃபைவ் லென்த் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ சேம் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா லென்த் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏரியா வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா வில் பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் எங்ஸ் மாலஸ் வேல்யூ டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் தென் லென்த் வில் பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வென் ஐ அப்ளை ஹியர் தென் ஐ கேன் கெட் த வேல்யூ ஸோ எனக்கு மூணு மேட்ரிக்ஸையும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக வந்து நான் என்ன கிடைப்பிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மூணு எலமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனி மேட்ரிக்ஸை நான் போட்டேன் ஸோ ஐ ஹவ் டு கம்பைன் ஆல் தி எலமெண்ட் இன் சிங்கிள் பார் அதாவது ஒரு பாரா தானே இருக்குது நீங்கள் வந்து இதுதான் வந்து மூணு எலமெண்ட்டாக பேசிக்கிங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் கேல்குலேட்டிங் ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூஸ் வி ஹவ் டு கம்பைன் எவ்ரி திங் கம்பைன் பண்ணி இந்த பாருக்கு என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வி ஹவ் டு ஆட் தி மேட்ரிக்ஸ் டயகனலி டயகனலாக வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் இவ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நாலு வேலை இருக்குது லைக் எக்ஸ் ஒய் இசட் தென் ஏ தென் அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து B, C, D, E இருக்குது அப்படின்னா எப்படி கம்பைன் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த டயகனலாக கம்பைன் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி போட்டுப்பீங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸ் எழுதும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏ ப்ளஸ் பி சி டி இ இந்த இடத்த ஜீரோ ஜீரோ ஸோ டயகனலாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ சேம் மெத்தட் வி ஹவ் டு ஃபாலோ ஹியர் ஸோ எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸில் மூணு எலமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்லேயுமே வந்து கோ எஃபிஷியன் த்ரீ இன்டு டென் போர் ஃபைவ் தான் நான் காமனாக எடுத்திருக்கேன் த்ரீ இன்டு டென் போர் ஃபைவ் தென் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் தென் அடுத்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அந்த ஒன்றை வந்து டயகனலாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது டயனலாம் அகைன் வந்து இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ வென் ஐ கம்பைன் ஹியர் ஐ கேன் கெட் தி ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் லைக் திஸ் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதாவது ஸ்டிஃப்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ லோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டிஃப்னஸ் இன்ட்டு டிஃப்ளக்ஷன் தட் இஸ் லோட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் டு டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ வி கேன் ஃபைன் த மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நாலு நோட் இருக்குது அப்படின்னா நாலு பாயிண்ட்டில் உள்ள டிஃப்ளக்ஷன் பார்க்கணும் ஸோ டிஃப்ளக் டிஃப்ளக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் அதாவது உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டில் நாலு நோட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நோட் இருக்கிறதால நாலு டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சிம்லர்லி ஃபோர்ஸும் நாலு நோடில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆகிறது ஒவ்வொரு நோட்லேயும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் அதாவது இதான் இதான் நோட் நம்பர் ஒன் நோட் நம்பர் டூ நோட் நம்பர் த்ரீ அண்ட் நோட் நம்பர் ஃபோர் நோட் நம்பர் ஒன்னும் அண்ட் ஃபோரும் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ அதில் எந்த டிஃப்ளக்ஷனும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை டூ த்ரீ வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது ஸோ இதில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் மேட்ரிக்ஸில் யூ ஒன்ங்கிறது ஃபிக்ஸ்ட் ஸோ ஜீரோ போட்டுருவீங்க தென் யூ ஃபோர்ங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ போட்டுருவீங்க ரிமைனிங் டூ டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீல என்ன டிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு தெரியாது ஸோ லெட் இட் பி யூ டூ யூ த்ரீனே வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோரில் இல்லை சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூவில் மட்டும் தான் வந்து லோடு பி ஆக்ட் ஆகுது அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது மற்ற எந்த பாயிண்ட்லேயே லோடே ஆக்ட் ஆகல சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் போட்டுப்பீங்க பட் இந்த சம்மில் பாயிண்ட் டூவில் மட்டும் தான் லோடு ஆக்ட் ஆகுறதுனால எஃப் ஒன் எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்லாம் ஜீரோ ஆயிரும் பாயிண்ட் டூக்கு மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் போ த்ரீ நியூட்டன் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் போட்டுப்பீங்க தென் வென் ஐ கம்பைன் த
into 3 into 10 power 5 then corresponding deflection u2 and u3 then corresponding force value 400 into 10 power 3 and 0. So, if multiply panna abdina, like 2u1 minus u3 that uh, 1 into u3 1 LRT on the 3 into 10 power 5 one there go. Madele abdina, that is equal to 4 into 10 power 3 adhima second minus u2 plus 2u3 minus u2 plus 2u3 into 3 into 10 power 5 3 into 10 power 5 pota abdina 0 go. So, when I multiply the matrix and I can generate two equations, two unknowns. Two unknowns are calculated by U2 and 0.88 and U3 and 0.44. Then after that, <coughs> I have to calculate stress values. If stiffness, uh, deflection value is calculated, stress value. Stress formula is calculated, sigma is equal to young smallest into strain. Strain is calculated, change in length divided by original length. That is the strain. Strain is calculated, change in dimension divided by original dimension. E is the young smallest value and sigma is the hoop stress formula that you are learning. The young smallest is equal to stress by strain. Abdin chulte. Young smallest value is equal to stress by strain. Strain is the change in length by original length. That is the same thing. Sigma is equal to E young smallest into strain. Change in length divided by original length. This is the same thing. If you look at the first element, you can see young smallest value 2 in 10 power 5. Change in dimension. First element is this element. This is the first element. First element is deflection in the u1 in the u2. So, change in length is u2 minus u1. Change in length, final length, that uh, final dimension, final no dimension minus initial no dimension. So, u2 minus u1 divided by original length is the element of length, l1. So, l1. So, I can get the answer. That uh, is u1 is 0. u2 is the previous step. Lo the answer is u2 is 0.88 mm. So, u2 value substitute. Panikira. Then, I can get sigma1. Sigma2 is the second element. Ikhu. Second element is the second element. Second element is u3 minus u2. u3 minus u2 divided by l2 value. u3 is the same like 0.44 and u2 is 0.88. Substitute panning up now, minus 440 newton per mm square. That is element 3. This is element 3. This is u4. This is u3. So, deflection is u4 minus u3 divided by original length is l3. Substitute panning up na u4 on the 0, that is fourth point on the deflection is the u4 0, u3 on the already calculate panning up na like 0.44 mm. Substitute panning up na you can get the answer of sigma 3 minus 220 newton per mm square. So these are the induced stresses at different elements. First element line is stress, second element line, third element line. And final are reaction force. Reaction force on the reaction force is equal to k into u minus f, that is reaction forces. Uh, the K U is equal to F1 varo. F multiply equal to putting other reaction. Uh, force is equal to reaction to put every action there is an equal and opposite reaction. So force is equal to reaction. So K U is equal to F is equal to R. F in the bag to putting K U minus F is equal to R. The more equation form ho. then R null node trigger R1, R2, R3, R4. Then K K matrix of the substitute putting then U matrix, then F matrix. Uh, the previous support is K matrix. Ha. U matrix is U2, U3 value. Thariyon. Then F matrix is 2, two node is 410 power 3. Uh, 400 kN act. Adhi. You can substitute everything. And after that, just multiply the, fa multiply the matrix. If you multiply the matrix, we can simplify the matrix. And after that, we can calculate nodes for each, so reactions for each nodes. So, these are the way we can calculate. Uh, different nodes, different nodes la the inner deflection rigu, inner reaction rigu, inner stress rigu, abding rada, the mari calculate panna. So, let me see the another example. Consider a taper steel plate of uniform thickness of 25 mm as shown in figure. Or a taper plate on the kajigang, it could be uniform thickness, other the cross section every gapna or rectangle cross section rigu. It would a thickness and number thing upon 25 mm. 25 mm. Young smallest value 2 into 10 power 5. So, it is steel only and weighted steel of density rho is equal to 0.8 into 10 power 4 newton per m square that is self weight consider panna solirukanga self weight consider panna sonanga appadina element adha the bar la ulla ovvoru point la me adukana corresponding self weight value act aagite dhaan irukum self weight consider pannala appadina endha point la load act avadha even previous sum la paathinga appadina self weight undu consideration kedaiyadhu 0.2 la mattum dhaan enna irukku appadina load irukkanal nam adha mattum dhaan eduthukittom ana self weight vandu consideration a irukappo enna pannuvom appadina we have to calculate self weight on the each nodes over node la enna self weight irukku endra calculate pannuvom 
then in addition to the sulfide is subjected to 100 newton at its midpoint sulfide poga mid middle point la vandu 100 newton force vandu apply aagudhu appdin solliranga and we have to calculate obviously displacement stress and reactions over a node layum enna displacement irukku over element la enna stress generate aagudhu over nodes la enna reaction force irukku so obviously we have to calculate and let me do so normally fe ingiradhu enna appadina or approximation method dhaan indha taper bar vandu approximate a rectangular cross section step bar a convert panikireenga அதாவது இந்த இந்த பாயிண்ட்ல லோட் ஆக்ட் ஆகுது இதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் இப்போ லெட் மீ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஒரு டேப்பர் பார் இருக்கு டேப்பர் பார்ல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ல லோட் ஆக்ட் ஆகுது சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மூணு ரெக்டாங்கில கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளவு ரெக்டாங்கில கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இதுதான் எரர் ரெக்டாங்க அதாவது நீங்க டேப்பர் வந்து ரெக்டாங்கில கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இதெல்லாம் இது எரர் ஸோ இது வந்து இந்த எரரை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு கோ வித் மோர் நம்பர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள்ஸ் நிறைய ரெக்டாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டே போனீங்க அப்படின்னா இந்த எரர் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் வி கேன் டிவைட் அஸ் அ சிங்கிள் பார் ஒரு பாரில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட்டாக நம்ம பிரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எரர் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஆனால் நான் வந்து இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது மேனுவல் கேல்குலேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட்டாக தான் பிரிச்சிருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் எரர் வில் பி கம்மிங் ஸோ வி நாட் டு கேர் அபவுட் தட் எரர் ஃபுல் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு டிவைட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் ஈவன் லேக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் வி ஹவ் டு டிவைட் தட் ஸோ அதெல்லாம் மேனுவலாக கேல்குலேட் பண்ண முடியாது வி கேன் யூஸ் அம் ஆன்சிஸ் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஸோ இந்த சம்மில் ரெண்டே ரெண்டு ரெக்டாங்கலாக பிரிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் பிரிச்சிட்டா அப்படின்னா தெர் வில் பி டூ எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட் ஒன் அண்ட் எலமெண்ட் டூ இதோட வித் என்ன சம்மில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம் கொடுத்துருக்காங்க தென் பாட்டமில் செவன்டி ஃபைவ் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் வித்தில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார் த ஹைட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் ஏன் அப்படின்னா மிடில் தான் வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகுது டோட்டல் ஹைட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ஹைட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மிடில் தான் லோட் ஆக்ட் ஆகுனால மிடில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹைட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ரெக்டாங்கல் கிராஸ் செக்ஷன் for 150 mm wide and 300 mm height second element will be same rectangular cross section for 25 mm thickness both are 25 mm thickness with a wide of 75 mm and the height of 300 mm ipo area kandupidikina appo na over node layum enna area abdingiradha paakanum ipo first node eduthinga appo na indha edathula first node irukku indha cross section area enna abdina 150 into 25 150 into 25 then adhe mari third node paathinga appo na bottom la irukku 75 into 25 75 into 25 ஆனால் செகண்ட் நோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியன் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வைட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் வைட் இந்த ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடத்துல செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது வி ஹவ் டு கிவ் தி ஆவரேஜ் வித் ரெண்டு வித்தையும் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த ரெண்டு வித்துக்கும் ஆவரேஜான வித் இன்ட் திக்னஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் போத் வித் பிக்க ஒன் அண்ட் ஸ்மால ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் செவன்டி ஃபைவ்க்கு ஆவரேஜ் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு திக்னஸ் வேல்யூ ஸோ தட் இஸ் ஏ ஏரியா ஸோ தீஸ் ஆல் தி ஏரியாஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் நோடு மூணு நோடுலேயும் எந்த ஏரியாவில் அந்த நோடு இருக்குது அப்படிங்கிறத இது ஃபைன் பண்ணுறோம் இதை வந்து வி கேன் கால் அஸ் நோடல் ஏரியா தென் வி ஹவ் டு கால் எலமெண்டல் ஏரியா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன ஏரியா அப்படின்னா ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஆவரேஜ் ஏ ஒனுக்கும் ஏ டூக்கும் ஆவரேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஒன்னுக்கான ஏரியா கிடச்சிரும் ஏ டூக்கும் ஏ த்ரீக்கும் ஆவரேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஏ டூ கிடச்சிரும் ஸோ எலமெண்டல் ஏரியாவை நான் டேஷ் பார் மென்ஷன் ஏ ஒன் பார் ஏ டூ பார் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நோடல் ஏரியாவை எலமெண்ட் ஏரியாவை ஏ ஒன் ஏ டூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ பை டூ த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ அண்ட் தென் ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏ டூ பார் அண்ட் ஏ த்ரீ பார் ஸோ ஐ கேன் கேல்குலேட் த ஏரியா ஃபார் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஸோ டேரெக்டாக வந்து ஏரியா போட்டக்கூடாது வி ஹவ் டு கேல்குலேட் த நோடல் ஏரியா ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டேப்பர் பாரை வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் வி ஹவ் டு அப்ராக்சிமேட் த திங் அப்ராக்சிமேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we have to calculate the separate area for each node and we have to calculate separate area for a different element three node ku three nodal area calculate pananum rendu element ku nalla rendu elemental area calculate pananum calculate panni mudichadukku appo nama sum calculate pannalam ipo stiffness matrix poradhukku munnadi nama already sonna maari indha sum la vandu self weight kuduthanga appadina self weight kuduthanga appadina ovvor point layum enna load act avudhu adoda weight evlo act avudhu appingiradha nama calcul
ஸோ ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் மேட்ரிஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு கம்பைன் தம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ அதே தான் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் உள்ள மண்டே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வரும் மேட்ரிக்ஸு அதுமாதிரி சிம்லர்லி டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் வரும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்க அப்படின்னா இந்த பாட்டமில் உள்ள ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் அட் த சேம் டைம் இது வந்து நோடு ஒனில் இது நோடு டூவில் இது நோடு த்ரீயில் இப்போ நோடு ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃபைட் மட்டும்தான் நோடு த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபைட் மட்டும்தான் ஆனால் நோட் டூவில் எனக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நோடு ஆக்ட் ஆகிருக்கனால நோடு டூவோட அந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டனை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன் ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோர்ஸ் ஃபேக்டர் கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ இது வந்து எலமெண்ட் ஒன்றுக்கு இது எலமெண்ட் டூக்கு கம்பைன் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து நோடு ஒனில் உள்ள ஃபோர்ஸு அது வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸு நோடு டூவில் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைனு அட் த சேம் டைம் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஏன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ பாயிண்ட் ஒன்லேயும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வி ஹவ் டு ஆட் ஹியர் ஆல்சோ அந்த பாயிண்ட்லேயே வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஃபோர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் தென் வி கேன் கோ டு ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் சேம் ஃபார்ம்லா ஏஇ எல் பை ஏஇ எல் பை எல் சாரி ஏஇ பை எல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக் எலமெண்ட் ஒன்றுக்கு ஏரியா வேல்யூ தென் எங் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ லென்த் வேல்யூ தென் வி கேன் கேல்குலேட் த மேட்ரிக்ஸ் சிம்லர்லி ஃபார் எலமெண்ட் டூ தென் கம்பைன் பண்ணும்போது அந்த டயனலாக இது கே ஒன் இது வந்து கே டூ அந்த டயனில் உள்ள வேல்யூ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்விஃப்டஸ் மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிடும் கிடச்சதுக்கப்புறம் தென் கே யூ இஸ் ஈக்வல் டி எஃப் கே யூ இஸ் ஈக்வல் டி எஃப் ஐ ஹவ் டு அரேஞ்ச் தர் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஒன்றுங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு ஸோ நோட் ஒனில் எந்த டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு அதனால் யூ ஒன் வந்து ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ அப்படின்னா அந்த ரோ அந்த காலமாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது எனக்கு இது மட்டும்தான் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் யூ டூ யூ த்ரீ கரஸ்பாண்டிங் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் த ஈக்குவேஷன் அந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து மல்டே பண்ணுற அப்படின்னா த்ரீ செவன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் யூ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் யூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கரஸ்பாண்டிங் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டு ஒரு மல்டே பண்ண அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஐ கேன் ஃபார்ம் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு யூடி அண்ட் யூ த்ரீ வேலை கிடச்சிடும் ஸோ ஆஃப்டர் தட் டிஃப்ளஷன் கல்வி முடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எங் ஸ்மாலஸ் இன்டு ஸ்ட்ரைன் அதாவது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் எங் ஸ்மாலஸ் வேல்யூ டூ இன் டென் போவர் ஃபைவ் யூ டூ யூ ஒன்ங்கிறது ஜீரோ ஏன் அப்படின்னா யூ ஒன்ங்கிறது என்னது ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் பார்ப்போம் செகண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு யூ த்ரீ மைனஸ் யூ டூ பார்ப்போம் இதில் யூ ஒன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ சப்ஜிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது யூ த்ரீ மைனஸ் யூ டூ பை எல் டூ ஸோ யூ டூ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் யூ த்ரீ வேல்யூவும் தெரியும் வி ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் இயர் ஐ கேன் வி கேன் கெட் தி ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ தட்ஸ் இட் அண்ட் சிம்லர்லி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு கே யு மைனஸ் எஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இன்ட்டு டிஃப்ளக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் டிஃப்ளக்ஷன் மேட்ரிக்ஸில் யூ டூ யூ த்ரீ வேல்யூ தெரியும் வி கேன் சப்ஸ்டியூட் இயர் தென் ஃபோர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வி கேன் கெட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஒன்றுமே நியூட்டனில் இருக்கும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அட் ஈச் நோட்ஸ் தட்ஸ் இட்ஸ் ஸோ திஸ் த வே வி கேன் சால்வ் ஒன் டைமென்ஷனல் ப்ராப்ளம் த திங் இஸ் வி ஹவ் டு டிவைட் இன் டு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ஈச் எலமெண்ட் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ்ட் வேல்யூ வி ஹவ் டு கேல்குலேட் த 